our panel is going to talk about AI and how the crisis of this pandemic, the species-wide, worldwide situation that we find ourselves in, has changed the way that we interact with AI and offered new opportunities for the way that the tech industry and AI can influence our, uh, our world. Well, let's hear from Dr. Oganoff. Give us your thoughts, please. What do I think will be the trends for the near future? First, I think the great revolution of AI is going to continue in science. Um, let me just say a couple of words what AI really does. AI is enabling us to solve scientific problems which are otherwise intractable. It can give us answers in those cases where we have no explanations and no ideas. Mr. Sharma, please, give us your thoughts. On Thank this. you. Um, it's uh, very interesting that we talk about AI and, you know, usually the tone about it is very negative and I'm glad, Artem, that you're bringing some positivity into it. I think it's very important to understand that technology is something which is going to happen. It's just the speed is increasing and we just don't know how to absorb it. Uh, technology was there and it's because of technology that we are sitting here and we're talking on uh, a hybrid format and there were so many joys and uh, importance of technology. Uh, welcome to our next panel. Uh, our panel today is on how we rethink education and healthcare in the post-COVID world. Uh, my name is Arab Rujan. I'm the head of digital innovation and smart technology at Morningstar Sustainalytics. So, uh, Mr. Parsons, let's start with you. And uh, my question to you as a healthcare investor is, how do you see the um, perspectives of transitioning, pro possible transitioning from um, treatment-based healthcare into the uh, prevention-based healthcare and healthcare practices and culture in the post-COVID world, please. Uh, yep, th thanks very much. It's a, it's a super interesting question, um, and I think one that we'll only scratch the surface of um, on a panel like this today, but maybe to start with, it would be helpful for me to talk a little bit about the frameworks um, through which I think we can, we can look at these questions, and I think healthcare is an interesting beast. Um, the first one that's really important when you think about healthcare on a macro level from a policy perspective level is, um, is an access between quality um, and access. Mr. Kamal, my next question is uh, for you. From the unique intersection of medical research and education that you're uh, representing, how do you see the, uh, uh, transfor the transformative processes in the post-COVID world for healthcare? Дело в том, что вообще, если сегодня говорить о здравоохранении как таковом, и вот здесь предыдущий спикер коснулся этого вопроса о доступности медицинской помощи, я хотел бы сказать, что пандемия показала очень серьезные проблемы вообще в системе здравоохранения даже тех самых развитых стран, где есть очень высокая медицина. We are going to start our session on global mega trends and the world of finance. Let me first of all thank our speakers and for you all for coming and let me give you a brief introduction of who's on the panel today. So uh, on my immediate left is Koba Gvenetadze. Koba is the chairman of the board of the National Bank of Georgia. He's the governor of National Bank of Georgia. A personal friend and a very seasoned macroeconomist with uh, huge experience with international financial organizations and government. On my right is uh, Samvel Lazarian, who is the head of the Center for Macroeconomic Research, Financial Research Institute of the Ministry of Finance of Russian Federation. Which is the progressive loss of independence of central banks. The majority have mobile network access without access to broadband internet. So which means that all this to transformation, we're talking about whether it's in education, healthcare, etc. I, I, I'm concerned about the unhealthy trend towards forcing uniform taxation rates. 
second one, you know, I guess we can uh, say good things as well, right? Because trends not <laughs> can uh, can be positive as well. I think uh, the development of everything becoming personalized, like reconsideration of the job markets, considering to the massive loss of jobs uh, due to digitalization and automatization, the asymmetry in labor automation and what it means for countries like Armenia. Specifically things like certain types of office work are being automated. First, about the most recent trends and prospects on global investment, international investment, which is the engine of, um, of global supply chain. The only thing they can do at this point, in addition to being a means of payment. We know the summit UMOV как он переводится с английского на русский, является очень важной площадкой, площадкой для Армении. Во-первых, президент Армен Саркисян, он поднял очень высоко эту планку, и на этих саммитах обсуждаются очень серьезные вопросы. Они интересны с точки зрения такого, знаете, широкого взгляда на глобализацию в мире. Почему? Потому что здесь встречаются специалисты разных областей. Вот, например, я врач, принимая участие в разных мероприятиях, дискуссиях, я начинаю понимать, что каждый человек, наверное, может себе найти еще большее, еще больше размах того, чем он занимается на сегодняшний день. И эта площадка, мне кажется, она еще позволяет нам наладить те контакты, которые необходимы и Армении, и многим другим странам, потому что Армения является великолепной площадкой для апробации определенных технологий, потому что она маленькая по отношению к другим странам. И здесь можно получить те результаты, которые потом можно масштабировать уже в других странах с учетом полученных результатов. Поэтому мне кажется, что э, саммит этот, он будет только набирать обороты. Мне кажется, все больше людей будут заинтересованы э, быть на, этих, э, на этом форуме. Почему? Потому что, я еще раз хочу сказать, мы имеем возможность взглянуть на жизнь соверш... глазами совершенно многих специалистов, экспертов, которые высказывают свою точку зрения. Поэтому, не понимая культуральных проблем той или иной страны, того или иного народа, мы не сможем глобально посмотреть, а что этот народ вообще может, в чем он может развиться. И вот для нас Армения всегда была таким интеллектуальной страной. Я сам армянин, но никогда не жил в Армении, но приезжая сюда, я понимаю, что основная ценность этой страны это люди это люди возможность найти тех специалистов которые вот самых высокотехнологичных направлениях могут быть конкурентоспособными даже уже сегодня поэтому я считаю что этот форум состоялся уже как площадка и он будет масштабироваться может быть даже он может поменять и площадки проведения да это может быть и Россия, может быть и другие страны, но все больше и больше людей будут принимать участие. Поэтому я еще раз хочу поздравить и организаторов, и самого Армен Вардановича, как инициатора этого самого интересного, с моей точки зрения, вот такого форума, и пожелать дальнейших успехов. И дай Бог, чтобы все эти контакты, которые здесь возникают в Армении, они шли бы для пользы людей и для пользы, конечно, армянского народа. Ja, also ich glaube, das weiß, das weiß jeder, dass diese Veranstaltung für die Republik Armenien eine große Bedeutung hat. Das ist ja nicht das erste Summit, was durchgeführt wird. Wir als Konrad-Adenauer-Stiftung haben das große Glück, mit der Präsidialkanzlei zusammenarbeiten zu dürfen und auch einen kleinen Beitrag geleistet zu haben, um, um diese Veranstaltung, das heutige Summit, mit vorzubereiten. Naja, man sieht da allein schon auf der Teilnehmerliste diejenigen, die hier aktiv beteiligt sind, ob sie elektronisch zugeschaltet sind oder ob sie hier physisch im Saal vor Ort sind. Das sind ja alles wichtige Personen aus Politik und Wirtschaft. Und ich glaube, dass es ein gutes Zeichen ist, dass Armenien das im letzten Jahr sehr, sehr viel Schlimmes durchmachen musste, dass es aber auf diese Art und Weise mithilfe dieses Summits eben auch 
zeigt, die Politik geht weiter, das Leben geht weiter und das Thema ist ja Zukunft. Собирать таких людей всегда полезно. Никогда не знаешь, никогда не можешь предсказать, во что это выльется. Как минимум в какие-то контакты, дружбу, сотрудничество. Что из этого всего вырастет, мы узнаем спустя годы. Но из этого, несомненно, будет польза. Потому что когда два умных человека встречаются и начинают беседовать, мир начинает вращаться чуть-чуть быстрее вокруг своей оси. Der <Sessizlik> Summer of Minds is a festival of ideas. Uh, it lasts two days, during which we cover an immense range of issues, um, which makes the conversation incredibly rich. And this year, as you know, there were two threads. One was geopolitics and the way in which the situation is evolving incredibly fast. And the other was um, AI and technology in general. Um, the summit was uh, called quantum, uh, quantum world, because the world is changing incredibly fast. It's getting increasingly, increasingly complex, in becoming increasing, increasingly volatile. And it's very important for decision makers to get a sense of where we're going and, and how to adjust to the abrupt nature of change. So this is what the Summit of Minds is all about. It's a festival of ideas. We, we, we endeavor to better grasp the complexity of the issues that we have to deal with on a daily basis. Well, you know, when, when we organize a, a Summit of Minds, um, we make a commitment to our guests that they will leave the summit with three things, a new idea, a new friend, and a new project. We can be absolutely certain that everybody will live with the first two new ideas and new friends. We hope, um, by virtue of bringing many different people from many different countries to the summit in Armenia, we hope that um, we'll also be able to generate new projects um, that may mature in the coming years in, in Armenia.